सो हाई गाइज दिस इज मैड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट मोमेंट थिंग्स वन शुड डू एंड द थिंग्स वन शुड नॉट डू बिफोर द एग्जाम बिकॉज एज यू ऑल नो दैट द गेट एग्जाम इज जस्ट नियर बाई आई थिंक इन द नेक्स्ट वीक सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद वॉट शुड द स्ट्रेटजी वेन आई एम इन द एग्जाम हॉल एंड आई एम गिविंग द एग्जाम सो गाइज लाइक सबसे पहले एग्जाम में जाने से पहले आई शुड हैव अ प्री प्लान स्ट्रेटजी लाइक फॉर एग्जाम्पल आई नो दैट देर विल बी क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन देर विल बी वन मार्क क्वेश्चन देर विल बी टू मार्क क्वेश्चन सो आई शुड डिवाइड माई टाइम टेबल इन सच अ वे दैट आई एम एबल टू फिनिश माई होल टेस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ द टेस्ट इज ऑफ थ्री आवर्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक आई कंज्यूम ऑल द थ्री आवर्स जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड देर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर मी टू कम अगेन एंड रीचेक सी सबका अपना पर्सनल पर्सनल होता है लेकिन बाई द एक्सपीरियंस आई वॉट आई वुड एडवाइस सबसे पहले तो आपको जाने से ही पहले एक प्री प्लान स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास आपको पता है कि मेरे पास इतने क्वेश्चन हैं मेरे पास क्वान्टिटिव सेक्शन है मेरे पास वन मार्क क्वेश्चन का सेक्शन है मेरे पास टू मार्क क्वेश्चन का सेक्शन है इफ आई हैव वन एट्टी मिनट्स देन विद इन लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स आई शुड फिनिश माई एप्टीट्यूड देन इन सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आई शुड फिनिश माई वन मार्क क्वेश्चन एंड देन आई शुड गो टू माई टू मार्क क्वेश्चन दिस द ऑर्डर ऑफ एप्टीट्यूड वन मार्क एंड टू मार्क इट कैन बी डिफरेंट इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वो आपको एग्जाम से पहले ये सब सेट कर लेना चाहिए एक्चुअली में कि यार मेरे लिए कौन सा सबसे ज़्यादा सुटेबल है मैं कह सबसे ज़्यादा सॉल्व कर सकता हूँ क्वेश्चन को उसके बाद जब आपने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने टाइम लेट पर आप ध्यान दीजिए अगर आप किसी क्वेश्चन पर अटक रहे हैं इफ़ यू आर स्टक टू वन पर्टिकुलर क्वेश्चन डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट क्वेश्चन लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर यू आर जस्ट टीप कीप ऑन सॉल्विंग कीप ऑन सॉल्विंग एंड नॉट एबल टू सॉल्व इट एंड यू आर वेस्टिंग सेवन टू टेन मिनट्स इफ यू आर वेस्टिंग दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम इन अ सिंगल पर्टिकुलर क्वेश्चन देन यू वॉन्ट बी एबल टू फिनिश अ क्वेश्चन पेपर और दैट मच दैट मच टाइम विल बी लेस फॉर सम अदर क्वेश्चन सबसे पहले आप क्या करिए यू गो थ्रू होल पेपर इन द आइडल इन द आइडल सिचुएशन यू शुड गो थ्रू होल द पेपर इन टू एंड हाफ आवर्स उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है थर्टी मिनट्स देन यू शुड कम बैक अगेन एंड एंड गो टू दोज क्वेश्चन दैट यू हैव स्किप एट दैट टाइम अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं अगर आपको नहीं आ रहा है टेक टू मिनट्स इफ यू इफ यू थिंक इट इज अ लिटिल बिट हार्ड और यू वॉन्ट टू कम बैक इट अगेन द लेटर टाइम जस्ट मार्क इट एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक दिस वे सॉल्व द पेपर एंड वेन यू हैव लास्ट थर्टी मिनट्स लेफ्ट कम बैक टू दैट क्वेश्चन एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग इट अगर आप एक ही क्वेश्चन पे अटके रह जाएंगे उसी को ही लाइक इफ यू स्टार्ट डूइंग इट एंड यू विल टेक टू द हार्ट नो मैन आई हैव टू डू दिस देन यू विल वेस्ट मोर टाइम देयर एंड यू वॉन्ट बी एबल टू फिनिश द क्वेश्चन सो दैट इज द फोर मोस्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज दूसरा है कि प्लीज एग्जाम में सी एवरी वन सेज दैट लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि अपने एग्जाम में अपने आप को काम रखना लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे रिलैक्स नहीं रहेंगे तो मे बी आप बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स कर दें उन चीजों में और फिर बाद में आके बाद में आके ऐसा होता है हमारे सबके साथ कि शिट यार ये तो बहुत इजी था दैट आई कुड हैव डन इजीली बट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दैट पैनिक आई वाज नॉट एबल टू डू इट सो दैट शुड नॉट हैपन सो बी रिलैक्स बी काम हैव अ प्रॉपर टाइम स्ट्रेटेजी फॉर एप्टीट्यूड फॉर वन मार्क फॉर टू मार्क फॉलो दैट स्ट्रेटेजी डोंट गेट स्टक टू वन क्वेश्चन गो टू अदर क्वेश्चन एंड कम बैक एट द लेटर टाइम वेयर यू हैव मार्क दीज क्वेश्चन दैट ओके आई विल बी डूइंग दिट एट द लेटर टाइम so that is the strategy i would suggest you to follow but again this is my personal choice everyone has its own choice now second thing is what should one do day before or like couple of days before the exam should he take so much of mock tests just before the exam see guys mock tests are very good and one should take them because they tell us what should be my time limit strategy how should i progress with my question paper and they gives us stamina to sit along for 3 hours of the exam lekin i would not suggest you to give mock in the last couple of days before the exam see kabhi kabhi aisa bhi hota hai ki for example i am giving mock i am giving i am getting very good marks in the mock and i thought yaar there are two days more let's give two three mocks more and if in that particular case for example my marks drops in that in those mock tests होता है ऐसा कि मॉरल डाउन हो जाता है अब बंदा थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाता है कि यार शेट जस्ट एग्जाम से पहले इस वाले मॉक में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो आई वुड सजेस्ट प्लीज डोंट गिव मॉक टेस्ट जस्ट बिफोर द एग्जाम्स रिलैक्स मैक्सिमम यू कैन डू इज यू कैन रिवाइज योर फॉर्मूलाज बट दैट टू आई वुड एडवाइज लाइट जस्ट डे बिफोर ऑन दैट जस्ट उसको एक दिन पहले खत्म करके छोड़ दो
do that not like in kind of exhaustive game you have you have gone for playing football and you are exhausted no no some small game something like that so do that thing in the night if you examine the morning or anywhere you should have at least 8 to 9 hours of sound sleep see guys our mind gets stressed out and it it goes into that fatigue mode and something so hame bahut zaruri hai ki hum acche se neend le lagbhag 8 se 9 ghante ki hamari neend honi chahiye taki mind jo hai wo fresh rahe aur uske baad aap exam mein jaiye directly and fresh mind se pura paper dijiye ha ek aur cheez hai ki exam ke din ये आप जरूर पता कर लें कि एग्जाम के बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे कितने टाइम पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए सो आई वुड से दैट बहुत ज्यादा जल्दी मत जाइए कि आप दो घंटे पहले पहुंच गए वहां पे आप लोगों को देखेंगे सब अपनी बुक लेके पढ़ रहे होंगे आपको लगा रहे शिट मैं थोड़ा सा बहुत पढ़ लेता हूँ एंड अगेन देन दैट काइंड ऑफ सीनैरियो विल हैव स्ट्रेस और समथिंग जस्ट गो थर्टी मिनट्स फोर्टी मिनट्स बिफोर एट योर वट वेर वेर एवर योर टेस्ट सेंटर इज वहां पर जाके आप अपने आपको वहां से फैमिली कर लीजिए ओके दैट देर इज द वॉशरूम देर इज द वाटर बॉटल थिंग देर इज द टाइम क्लॉक ताकि वहां पर आपको पता हो कि ओके एवरी थिंग इज देयर बिकॉज अगर वहां पर तीन घंटे में अगर आप यही सब ढूंढने में निकल निकाल दिया अपने एग्जाम के बीच में कि यार पानी कहाँ मिलेगा मुझे वॉशरूम कहाँ पर जाना है देन दैट इज जस्ट टाइम वेस्ट राइट सो उससे पहले अपने आप को आप आधे घंटे पहले पहुंच के एग्जाम सेंटर से अपने आप को फेमिलियट कर लीजिए एक और है कि एग्जाम सेंटर अगर आपने आज तक कभी देखा ही नहीं है आप कभी गए नहीं है तो आई वुड एडवाइस किया तो एक दिन पहले आप जाके देख लीजिए अगर आपके पास में है ताकि आपको नेक्स्ट दिन पता हो कि मुझे कहाँ पर जाना है और जीपीएस में एक बार ट्रैफिक और कितनी दूरी पे ये तो 100 परसेंट ध्यान रख के चलिए बहुत बार ऐसा होता है हम सोचते हैं यार ठीक है पास में तो है लेकिन बहुत सारी अनवॉन्ट सिचुएशन हो जाती हैं ट्रैफिक हो जाता है योर वहीकल फॉर एग्जाम्पल यूर गोइंग फ्रॉम पर्सनल वहीकल समथिंग कैन एपन फॉर एग्जाम्पल सम टायर पंचर और समथिंग सो यू शुड टेक ऑल दो फैक्टर इन टू अकाउंट बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट सी If something like this happens, you start panicking. Even if you reach the exam center five minutes before, you have sufficient time three hours you have. But that panic thing is already there in you now. So, अपने आप को relax करना उस time पे बहुत मुश्किल हो जाता है. So definitely अपने आप को relax mode में जाइए आधे घंटे पहले जाइए अपने आप को जो से familiar कर लीजिए. हाँ, अब एक question है कि क्या मुझे exam में wild guesses मार लेने चाहिए या फिर how the strategy I should follow when I'm sitting in the exam and I'm doing the exam. See guys. This can be divided into the category of student, for example, like just giving advice. For example, it's a very, very brilliant student, and he knows that he has done exam very good, brilliantly. अब अगर वो guess करता है now because he is a guy of under hundred kind of thing. अब अगर वो guess करता है even a wrong answer can lead like minus point three three and then minus point three three. At that particular point, this much only like one mark can get you out of top hundred. सो so, आपको गैस करने की इतनी जरूरत नहीं है अगर एक बंदा है वो बहुत ही बैड है उसकी क्या कहते हैं प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उसको पता है कि वैसे मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है देन यस दैट गाय कैन सो लाइक एक्चुअली वेरी गुड गाय एंड अ वेरी बैड गाय सी आई एम जस्ट सेइंग लाइक इन टर्म्स ऑफ किसकी स्टडी की जो जो सोचता है कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है अगर ऐसे दो बंदे एक ने सोचा कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है और एक ने बहुत ही इतनी अच्छी स्टडी उसकी क्या कहते हैं तैयारी नहीं है तो दोनों एक्चुअली पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसके पास कुछ खोने को नहीं है और उसको तो सब कुछ आता ही है दूसरे वाले को तो लेकिन हाँ वाइल्ड गेसेस कैलकुलेटिव अगर आप करते हैं और वो भी अब आपको लगता है कि यार ठीक है मैं एक दो का वाइल्ड गेस कर सकता हूँ जहाँ पे मैंने दो तीन दो आंसर का एलिमिट कर दिया है इसी बहुत बार ना आंसर आप ना डायरेक्टली ऐसे भी लाइक फ्रॉम चेक इन डायमेंशंस यू कैन गेट इन नो दी आंसर ऐसे बहुत आंसर रहते हैं सो ये सब ट्रिक्स भी आपको अपनानी चाहिए लेकिन सच में मैं बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा कर दिया है आप बहुत ज़्यादा वाइल्ड गेस मत करिए आप फालतू में नेगेटिव करके अपनी रैंक को पीछे ला सकते हैं यू जस्ट थिंक या ओके आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दिस वन आई अपनी क्यूरिस्टी को मेंटेन रखिए एक दो क्वेश्चन नहीं आते लिव इट डोंट वाइल्ड गेस इट और कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा उसको क्वालिटेटिव जजमेंट लीजिए ऐसे नहीं रैंडम गैस मत करिए उसका और क्या कहते हैं हाँ एक ये बहुत बार मैंने बहुत लोगों से सुना है कि किसी किसी का ना ऐसा होता है कि जब लास्ट क्वेश्चन रहता है और ऑनलाइन टेस्ट है तो उसको वो सेव करके नेक्स्ट करना भूल जाते हैं लाइक like, कुछ फॉर एग्जांपल लास्ट का टाइम बचा हुआ है एंड दे आर उन्हें लगा कि यहाँ लास्ट क्वेश्चन मैंने बस मार्क कर दिया एंड सेव और नेक्स्ट नहीं किया कंप्यूटर वॉन्ट टेक इट सो प्लीज उसको एक बार ध्यान में रखना कि आपको सेव और नेक्स्ट करके वो आगे करना है ताकि दैट इज नाउ कॉन्टेड एज अ आंसर रिस्पॉन्डेड तो गाइज एज अ समरी मैं यही बताना चाहूँगा कि एक स्ट्रैटेजिक साथ जाइए एग्जाम में और क्वेश्चंस पे अटकिए मत एक क्वेश्चन पे अटकिए मत आगे बढ़ते रहिए फिर यू कम बैक टू दैट क्वेश्चन 
and then start rechecking it so that in that way you have the time sufficient time for rechecking it and keep a track of your time that okay now i spent this much time now i spent this much time now i spent this much time and this much time is left yeah so guys this is all what i wanted to tell you so just be confident be relaxed and all the best for your gate 2019 please subscribe to our channel and please keep sharing our videos thank you bye bye